ఒకవేళ నేను నిజంగానే చనిపోతే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను తర్వాత నా పరిస్థితి ఏంటి ఇతను పేరు జాన్సన్ ఇతను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ఇతని గురించి చెప్పాలి అంటే లోకంలో కలిసిపోయిన ఒక నామకార్తపు క్రైస్తవుడు పైకి క్రైస్తవుడే కానీ ఇతని క్రియలు చెడ్డవి ఈ టైం కమ్మ కాల్ చేస్తుంది ఏంటి చె ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి డిస్టర్బెన్స్ అబ్బా టైం ఎంత అవుతుందో ఏమో అరే అప్పుడే త్రీ అయిందా అమ్మా ఇక నిద్ర వస్తుంది పడుకుందాం టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది రేపు లేట్గా లేచిన ఏం కాదులే అబ్బా ఈ అలారం ఒకటి అబ్బా చెప్పమ్మా ప్రతి ఆదివారం తప్పకుండా చర్చికి వెళ్తున్నావా నానా అబ్బా మళ్ళీ మొదలు పెట్టింది హలో హలో అమ్మ నాకు వేరే అర్జెంట్ కాల్ వస్తుంది నేను నీకు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా హలో హలో మామా చెప్పమ్మా ఎక్కడున్నా మామా ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నా ఇంటి దగ్గరనా ఇంటి దగ్గర ఏం చేస్తున్నావురా మన బ్యాచ్ మొత్తం నీ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే నిన్ననే చెప్పినా గారా ఎక్కడున్నారు మామా ఇదే మన ఏరియాలోనే ఉన్నాం రా పది నిమిషాల్లో వస్తా ఓకేనా
ఇదేంటి ప్రింటు పడలేదా ఏంటి అరే ఈ మంత్ కూడా ఎంటి నేనా ఇదేం క్యాలెండర్ రా బాబు డిసెంబర్ కూడా ఎంటినే ఇదేంటి సిక్స్ డేస్ లో నువ్వు చనిపోతావు సిక్స్ డేస్ లో నేను చనిపోతానా మొదటి రోజు క్యాలెండర్లో అలా ఉందేంటి సిక్స్త్ డే రోజు నేను నిజంగానే చనిపోతానా నాకు చనిపోవాలని లేదు నాకు బ్రతకాలని ఉంది నా బాధలో నేను ఉంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తే తాయిస్తుంటుంది ఏందమ్మా నా బాధలు నేను ఉంటే ఊకే ఫోన్ చేస్తే తాయిస్తావు ఏమైంది నానా అలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఫోన్ ఎందుకు చేసినావు చెప్పు నానా నువ్వేదో విషయంలో చాలా బాధపడుతున్నట్టున్నావు కనీసం ఇప్పుడైనా నా మాట విను వాక్యం చదువుకో అన్ని పరిస్థితులకు చాలిన దేవుడు మన ఏసయనే రా సర్లే మూడవ రోజు చాలా హెడ్ఏక్ గా ఉంది అసలు రోజు బైబిల్ చదువుకుంటున్నావా నానా నిజమే బైబిల్ ఎక్కడ ఉందో ఏమో మీరు పాపమునకు దాసులై ఉన్నప్పుడు నీతి విషయమై నిర్బంధం లేని వారై ఉంటిరి అప్పటి క్రియల వలన మీకేం ఫలము కలిగెను వాటిని గురించి మీరిప్పుడు సిగ్గుపడుచున్నారు కారా వాటి అంతము మరణమే ఏలైనగా పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవము నాలుగవ రోజు కాసేపు ఫోన్ పక్కకు పెట్టి బైబిల్ చదువుకుంటా హలో చెప్పు మామా మామా పాటికి వస్తున్నావా వస్తున్నా మామా మోసపోకుడి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును అరే సారీ మామా నేను పాటికి వస్తలేనరా అరే ఏమైంది మామా ఇప్పుడే వస్తాను మళ్ళీ రానంటున్నావు లేదురా మనం ఇలాంటివి చేయడం తప్పనిపిస్తుంది తప్ప మళ్ళీ రోజు చేసింది ఏమిరా ఏమోరా నాకు ఇష్టం లేదు నీతో ఎందుకురా నాకు టైం వేస్ట్ హలో 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 మామా చె నా కుమారుడా పాపులు నిన్ను ప్రేరేపింపగా ఒప్పకుము జ్ఞానుల సహవాసం చేయవాడు జ్ఞానము గలవాడగును మూర్ఖుల సహవాసం చేయవాడు చెడిపోవును ఐదవ రోజు అప్ప 
ఇప్పుడే ఫోర్ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇంకా టూ డేసే మిగిలిన నా జీవితంలో తలుచుకుంటేనే చాలా భయంగా ఉంది ఏంటో జీవితం అర్థం కావట్లేదు ఈ బ్రదర్ లెక్కన నువ్వు చూసినట్టుందే ఎక్స్క్యూజ్ మీ బ్రదర్ ఎస్ బ్రదర్ మిమ్మల్ని ఎక్కడ నువ్వు చూసినట్టున్నా బ్రదర్ నాకేం గుర్తుకులేదు లేదు బ్రదర్ అప్పట్లో మీరు మా చర్చికి వచ్చేది కదా బ్రదర్ అవును ఒకసారి కూర్చోవచ్చా బ్రదర్ లేదు బ్రదర్ నా మనసేం బాగలేదు మీరు వెళ్ళండి నన్ను ఇసుకించకండి బ్రదర్ మీరు ఏమనుకోనంటే ఒక మాట చెప్పొచ్చా చెప్పు రేపు మా చర్చిలో స్పెషల్ ప్రేర్ మీటింగ్ ఉంది బ్రదర్ మీరు ఒకసారి రండి బ్రదర్ ఏమో వీలుంటే చూస్తా ప్రతి ఆదివారం తప్పకుండా చర్చికి వెళ్తున్నావా నానా రేపు మా చర్చిలో స్పెషల్ ప్రేర్ మీటింగ్ ఉంది బ్రదర్ మీరు ఒకసారి రండి బ్రదర్ చివరి రోజు అందరికీ ప్రైజ్ లోడ్ మన మధ్యలో పాస్టర్ వినోద్ కుమార్ గారు ఉన్నారు దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకుంటారు ప్లీజ్ రండి సార్ వెల్కమ్ టు డాస్ ఈరోజు దేవుని యొక్క రెండవ రాకడం గురించి అదేవిధంగా ఆయన తీర్పును గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథం గురించి కొన్ని మాటలు మనం ధ్యానిద్దాం ఈరోజు ఆయన రాకడం ఉందేమో లేదా ఈరోజు నీ మరణం ఉందేమో నీ జీవితానికి ఈ రోజే చివరి రోజేమో ఈ వారమే చివరి వారమేమో ఈ నెలే చివరి నెలేమో ఈ సంవత్సరమే చివరి సంవత్సరమేమో ఒకసారి ఆలోచించుకో నీ క్రియలను గురించి జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకో ఏ మనిషి అయినా సరే తన బలముతో తన శక్తితో తన జ్ఞానముతో దేన్నైనా ఆపగలుగుతాడేమో గాని తన మరణాన్ని ఒక్క క్షణం కూడా ఆపలేడు ఒక క్షణము కూడా వాయిదా వేయలేడు మరణం అనేది ప్రతి మనిషికి వస్తుంది కానీ మరణించిన తర్వాత మనిషి యొక్క ఆత్మ నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలా నిత్య నరకానికి వెళ్ళాలా అనేది భూమి మీద ఉన్నప్పుడే నిర్ణయించబడుతుంది మనం చేసేటటువంటి క్రియలు నీతివంతమైన అయితే దేవుని దృష్టికి ఇష్టమైన అయితే మనం నిత్య జీవానికి వెళ్తాం లేదంటే నిత్య నరకానికి వెళ్తాం కొంతమంది క్రియలు అంట వారికంటే ముందుగా న్యాయపు తీర్పు నాకు దేవుని ఎందుకు వెళ్తున్నాయంట మరికొంతమంది క్రియలు వారితో పాటు వెళ్తున్నాయంట ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున జీతం ఇవ్వబడుతుంది నీ క్రియలను గురించి ఒకసారి పరిశీలించుకో నీ క్రియలు చెడ్డవైతే నువ్వు నిత్య నరకానికి వెళ్తావు ఆ నరకంలో భయంకరమైనటువంటి అగ్ని ఉంటుంది ఆ అగ్నిలో ఊరుకు చావదు అగ్ని ఆరదు అటువంటి భయంకరమైనటువంటి అగ్ని అక్కడ ఉంటుంది ఆ అగ్ని ఒకరోజు రెండు రోజుల్లో కాదు యుగ యుగాలు ఆ అగ్నిలో మనం భయంకరమైనటువంటి శ్రమను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఒక్క చుక్క నీరు కూడా దొరకదు ఒక చుక్క నీటి కొరకు మన నాలుక అల్లాడిపోతుంది అటువంటి భయంకరమైనటువంటి నరకాన్ని నువ్వు తప్పించుకోలేవు నేడు అనేటటువంటి సమయం ఉండగానే నువ్వు మార్పు చెందు పశ్చాత్తాపడు రేపు మనది కాదు తరువాత క్షణము కూడా మనది కాదు ఏ క్షణం ఏమి సంభవించబోతుందో ఎవరికి తెలియదు అయితే ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ ఒక ఒకవేళ నువ్వు ఈరోజు ప్రభా నేను పాపిని నేను పాపాలు చేసినాను భయంకరమైనటువంటి పాపాలు చేసినాను నన్ను క్షమించు ప్రభా నన్ను క్షమించు ప్రభా అని 
నువ్వు కన్నీరు కార్చి ఆయన సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేసినట్లయితే ఆయన తప్పకుండా నిక్షేమిస్తాడు ఆయన నిన్ను తిరిగి తన బిడ్డగా మార్చుకుంటాడు ఆయన నీకు నిత్య రాజ్యము అనుగ్రహిస్తాడు ఒకవేళ నువ్వు క్షమాపణ పొందినవా నువ్వు మరణము గురించి భయపడవలసినటువంటి పని లేదు ఏ రోజు మనం ఈ భూమిని వదిలిపెట్టినా ఏ రోజు మనం ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టినా నిత్య జీవానికి దేవునితో పాటు యుగ యుగాలు ఉండడానికి వెళ్ళిపోతాం అటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని కోరుకుంటావా ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి నరకాన్ని కోరుకుంటావా నువ్వే ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకో ఆయన భూమి దిక్కు వచ్చి సిలువలో తన ప్రాణం పెట్టి రక్తము కార్చి సమాధి చేయబడి తిరిగి మూడవ దినంలో పునరుత్నమై లేచినాడు ఆయన మన పాపాల కొరకు మన శాపముల కొరకు మన రోగముల కొరకు అని గుర్తుపెట్టుకో మరి ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి స్థితిని నువ్వు తప్పించుకోవాలంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఈ రోజే నువ్వు క్షమాపణ కోరు మార్పు చెందు రిపెన్స్ టుడే ప్లీజ్ ప్రభా నన్ను కనుకరించు నాకు ప్రార్థన చేయడం రాదు ప్రభా దేవా దయదాల్ చేయా ఈ కొద్ది క్షణాలే ప్రభా ప్లీజ్ అయా నన్ను క్షమించు నా ఆయుషు పొడిగించయ దయదాల్ చేయ అయా నాకు మారు మనసును దయచి నా ఆయుషు పొడిగించు నాతో మాట్లాడేసేయ ఈ కొద్ది క్షణాలే ప్లీజ్ అయ్యా నన్ను నీ బిడ్డగా స్వీకరించయా ప్లీజ్ వేసేయా అయా నాకు నరకం తప్పించు కొద్ది క్షణ వేసేయా వేసేయా ఇదేంటి సిక్స్ అయింది అమ్మా నేను ఎక్కడున్నా ఈ డ్రెస్ ఏంటి నేను బ్రతికే ఉన్నానా అవును ఒకసారి క్యాలెండర్ చూడాలి ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్లో అన్నీ ఉన్నాయి అక్టోబర్లో డేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి నవంబర్లో అన్నీ ఉన్నాయి డిసెంబర్లో అన్నీ ఉన్నాయి నీ కొరకు బ్రతుకుతావా మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్లో చూసిన యవనస్తునిలానే మీరు కూడా ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతూ నులివెచ్చని జీవితం గడుపుతున్నారా అయితే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఏసయ్య రెండవ రాకడ అతి సమీపంగా ఉన్నది ఆయన ఏ క్షణాన్నైనా రావచ్చు అప్పుడు నీ ఎంతము బహు ఘోరమైన నిత్య నరకమే అది యుగ యుగాలు ఉండబోతోంది ఏసయ్య ప్రేమించే దేవుడు గనక ఈరోజే నీ పాపములను విడిచిపెట్టి పశ్చాత్తాపడి ఆయన యుద్ధకు వచ్చి నిజమైన సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవించు మే గాడ్ గైడ్ యూ